அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோமா நாம் எல்லாம் சுகாதாரமாக இருக்கிறோமா இன்றைக்கு அந்த கேள்விக்கு பின்னால் வந்து நாம் வந்து பொய்யாக வேண்டுமானால் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொருவருக்கிடையும் ஏதோ ஒரு மருத்துவ பிரச்சனையோடு ஏதோ ஒரு நோய் பிரச்சனையோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இதே ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நாட்டுக்கு சவாலாக இருந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொற்று நோய் கூட்டம் தான் பிளேக்ல இறந்து போயிருக்காங்க காச நோயில இருந்து போயிருக்காங்க அப்படி பல தொற்று நோய் கூட்டங்கள் வந்து நிறைய வந்துட்டு போச்சு ஓரளவுக்கு பொது சுகாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி அதிகமானதுனாலையும் ஒரு சில மருத்துவ வளர்ச்சியினாலையும் வந்து அந்த தொற்று நோய் கூட்டங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த தொற்று நோய் கூட்டத்தை விடுத்து நமக்கு எல்லாம் இன்றைக்கு சவாலாக இருக்கக்கூடியது வந்து தொற்றாத வாழ்வியல் நோய் கூட்டம் தான் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இல்ல உங்களுடைய நபர்களையும் ஒன்னு சர்க்கரை நோய் இல்லைன்னா ரத்த குதிப்பு இல்லைன்னா ஒரு மாரடைப்பு இல்ல இதய நோய் குறித்த அச்சம் இல்ல ரத்த குதிப்பு மிகுமை இல்லைன்னா புற்று நோய் இல்ல ஒரு ஆஸ்துமா இதெல்லாம் தொத்தக்கூடிய நோய் இல்லை ஒருத்தர் இருந்து ஒருத்தருக்கு போக போறது இல்லை ஆனா ஒரு சமுதாயம் வாழ்வியல் மாறும் பொழுது மனச்சிதைவு அடையும் பொழுது உணவு கலாச்சாரம் சிதையும் பொழுது மொத்தமாக தொற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நோய் அந்த கூட்டத்தினோட பிடியில தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மரணங்கள் நிகழ்ந்ததுன்னா எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மரணங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தொற்றாத வாழ்வியல் கூட்டத்தினால தான் வந்துட்டு இருக்குன்னு இன்னைக்கு புள்ளியியலாளர்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க எப்படி திடீர்னு இவ்வளவு வந்தது இவ்வளவு நாள் நல்லா தானே இருந்துகிட்டு இருந்தோம் எல்லாரும் பொதுவா ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க அரிசி சாப்பிடறத விட்டாங்க அரிசி சாப்பிடாம இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இனிமே சக்கர வர இப்போ ஒரு ஃபேஷனா கூட ஆகிட்டு இருக்கு நான் மூணு வேலையும் சப்பாத்தி சாப்பிட்றேன் மூணு வேலையும் வந்து கோதுமை உணவு தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இல்ல ஒரு அறுபது ஆண்டுகள் எழுபது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது அரிசி சார்ந்த உணவுகள் தான் இப்ப எப்படி திடீர்னு அப்ப அறுபது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் சர்க்கரை நோய் பெருகி இருக்கு இவ்வளவு நேரம் வந்து உடல் எடை கூடியிருக்கு இவ்வளவு தூரம் புற்று நோய் கூட்டம் வந்திருக்கு அரிசி தான் காரணமாக இருந்திருக்கும்னா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா மூணு வேலையும் இல்ல இரண்டு வேலையும் பசித்து புசித்தது அரிசியை மட்டும்தான் அப்ப ஏன் வரல அப்ப அங்க வந்து அரிசி காரண வழி இல்ல ஒண்ணு வந்து நம்ம வாழ்வியல் மாறினது இன்னொன்னு அரிசியே மாறி போனது இந்த ரெண்டு தான் காரணம் அதை நம்ம மறந்துட்டு வெறுமன நெல் அரிசியை பழிப்பது வந்து ஒரு தவறான ஒரு கருத்து இது வந்து இப்ப ஏன் இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வல்லரசு நாடுகள் வந்து மற்ற நாடுகளை அடிக்கிறதுக்கு அணு ஆயுதங்களையோ இல்லைன்னா வேறு ஆயுதங்கள் வேண்டாம் உணவு ஆயுதம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்க பாராளுமன்றத்துல பேசினாங்க அந்த அளவுக்கு உணவின் பிடியை வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரசை ஒரு நாட்டை ஒரு சமூகத்தை முழுமையாக பிடிக்க முடியும்ட்டு பெருவாரியான வணிக நிறுவனங்கள் உணவு வர்த்தக நிறுவனங்கள் வந்து வேக வேகமா வேலை செஞ்சுட்டு வருது உலகத்துல இன்னைக்கு கோலோச்சி கொண்டிருக்கிற கம்பெனிகள் எல்லாமே வந்து உணவை வைத்துக் கொண்டு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த சமூகத்தை பிடித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அதுல உணவு பொறுத்த வரைக்கும் மிக அதிக அளவிலான ஊடுருவல் நமக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம தடுக்க மறந்துட்டாலோ அதை தவிர்க்க மறந்துட்டாலோ இந்த நோய் கூட்டத்துல நாம வந்து வெகு சீக்கிரமா சேர்ந்துக்குவோம் அதுதான் வந்து இந்த நல்ல உணவை பற்றி நான் இன்றைக்கு பேசணும்னு நினைப்பதற்கான ஒரு அடித்தளமான கருத்து அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மருத்துவர்னாலே மருத்துவம்னாலே பயமுறுத்துதல் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா காரணம் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் பயம் தான் வந்து மருத்துவத்தினுடைய மூலதனம் முன்னாடி ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய தலைமை அந்த அம்மா சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நேஷனல் கேன்சர் ரெஜிஸ்ட்ரியில வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் வந்து பெண்களுக்கு மார்பு புற்றும் கருப்பை புற்றும் அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதனுடைய புள்ளி உரம் சொன்னது எவ்வளவு தெரியுமா ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு புற்றுநோய்கள் கூடிக்கொண்டே இருக்குது எப்படி வந்துச்சு எனக்கு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லை நல்ல மனநிலையில தான் இருக்கு ஆனா எனக்கே அந்த நோய் வந்தது இந்த கேள்விக்கு விடை தெரியாம நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி இந்த மாதிரி வரும்பொழுது இந்த புற்றுநோய்க்கான காரணிகள் பார்க்கும் பொழுது அதிகமாக வருவது வந்து இந்த உணவில் சேரக்கூடிய சிறு சிறு ரசாயன நுண்கூறுகள் தான் ஒரு உணவை சாப்பிடும் போது கிட்டத்தட்ட நூறு விதமான ரசாயன கூறுகளை அது எப்படி வேலை செய்யும் என்ன மாதிரி நமக்கு கெடுதல் உண்டாக்கும் எப்படி நம்மிடம் இருந்து அது வெளியே கழியுங்கிற எந்த அறிவும் இல்லாம அதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சேரும் இந்த சேரக்கூடி
அதே மாதிரி ஐரோப்பியர்கள் பயன்படுத்தியது ஆலிவ் எண்ணெய் எழுபத்தி ரெண்டுகள்ல எண்ணெய் வந்து ஒரு முக்கியமான உணவுப் பொருள் உணவு சந்தை அப்படின்னு தெரிஞ்ச பெரிய உணவியல் நிறுவனங்கள் இதற்கான சந்தையை கொண்டு வருவதற்காக எண்ணெய் வித்துக்களை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப உடனடியாக அவங்க சொன்னாங்க சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் உள்ளதெல்லாம் கெடுதி அதனால தேங்காய் எண்ணெயை சாப்பிடாதீங்க சாச்சுரேட்டட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து திரும்ப ஆய்வு முடிகள் வந்து இல்ல இல்ல கொஞ்சம் சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் வேணும் ரொம்ப வந்து அதை வந்து முழுமையா எடுத்துக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல இது ரெண்டு இருந்தா பத்தாது கூடுதலா ஒமேகா த்ரீயும் ஒமேகா சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிடும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அறிவியலாளர்கள் அவ்வப்போது வணிகத்திற்கு உதவியாக ஒவ்வொரு கருத்துக்களா கொண்டுட்டு வந்தாங்க இந்த பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் மூணா அன்சாச்சுரேட்டட் சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் நம்ம ஊர்ல இருந்த கடுகு எண்ணெயிலையும் நல்ல எண்ணெயிலையும் இதுல இருந்தது அதனுடைய வீதாச்சாரங்கள் வேறுபட்டு இருந்தது அவைதான் இருந்தது அதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஒரே ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தேங்காய் எண்ணெயில அந்த சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் சொல்றது லாரி கமிலம் இந்த லாரி கமிலம் வந்து இயற்கையில தேங்காய் எண்ணெய் தவிர கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரே ஒரு பொருள் என்ன தெரியுமா தாய்ப்பால் மட்டும்தான் வேற எங்கேயுமே அந்த லாரி கமிலம் கிடையாது ஆனா அந்த லாரி கமிலத்துல இருந்து மோனோ லாரின்னு ஒரு பொருளை பிரித்தெடுத்து காப்புரிமை பெற்று இதய நோய்க்கும் புற்று நோய்க்கும் அந்த மோனா லாரின் மாத்திரை மாத்திரையா அமெரிக்காக்கார முத்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஊர்ல எந்த டாக்டரா தேங்காயோ தேங்காய் எண்ணெயோ சாப்பிட சொல்றாங்களா கிடையாது தேங்காய் வேணாம் தேங்காய் கிட்டே பாத்துறாதீங்க தேங்காயை பார்க்கவே பாக்காதீங்க தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆங்கிலத்துல வந்து இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க புதுசா ரொம்ப ஃபேமஸா வந்துட்டு இருக்க வார்த்தை என்னன்னா பங்கனல் ஃபுட் நியூட்ராசூட்டிகள் உலகம் முழுக்க எல்லாரும் தேடக்கூடிய விஷயம் பங்கனல் ஃபுட் அப்படின்னா உன்னத உணவு அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம் ஒரு உணவு என்பது வெறும் பசியாற்றுவதற்கோ இல்லைன்னா வெறும் ருசிக்காகவோ இருக்கக்கூடாது ஒரு உணவு அப்படின்னா உடலுக்கு உள்ள நோய் வராமல் தடுக்கணும் வந்திருக்க நோயை வந்து வேகமாக வெளியேற்றணும் அதற்காக ஏதாவது மருத்துவம் செய்து கொண்டால் அதற்கு துணை நிற்கணும் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு உணவு தான் உணவாகவே இருக்க வேண்டும் வெறும் வாய்க்கு ருசியாகவோ இல்லைனா வெறும் பசி அடக்குவோ ஆற்றலுக்காகவோ மட்டும் உணவு இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த உன்னத உணவுக்கு பின்னாடி வந்து நவீன அறிவியல் சொல்ற ஒரு டெபனிஷன் அதைத்தான் நம்மால் ரொம்ப சிம்பிளா உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ சொற்றொடர்கள்ல பின்னாடி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளாக இருந்த அத்தனை உணவுகளும் இது மாதிரி ஒரு உன்னத உணவுக்கு உள்ளதான் பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது எந்த உணவு வந்து காலை உணவுக்கு மிக சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பண்ணாங்க ரொட்டி பார்த்தாங்க பிரெட்ஸ் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பிரெட் பார்த்தாங்க பல்வேறு அவல்கள் சோள அவல்கள் ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்க இட்லியும் அதில் ஒன்றா இருந்தது எது கடைசியில் ஜெயிச்சது தெரியுமா இட்லி தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இட்லி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அதாவது உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை இயற்கையாகவே லாக்டோபேசிலஸ் சால்மோனல் மாதிரி நிறைய நுண்ணு நுண்ணு உயிர்கள் அதில் இருந்தது அதை ஒரு நாள் முன்னாடியே அரைச்சி புளிக்க வைத்து அதுக்கப்புறம் அதை ஊற்றி கொடுக்கும் போது ஒரு நோயாளிக்கு ஒரு முதியவருக்கு ஒரு குழந்தைக்கு மிக சிறப்பான உணவுனா இட்லியை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து இப்ப என்ன நான் மாறிக்கிட்ட இருக்குன்னா வேக வேகமா பிளேக்ஸ் அந்த சோளத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட முதல்ல எண்பது டிகிரியில வேக வைக்கிறாங்க அது வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது டன் எடையுள்ள ஒரு இதனால குரூஸ் எக்ஸ்க்ரூஷியேட் பண்ணுவாங்க அடிச்சு அதை தட்டையாக்குறாங்க அறநூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அது வந்து ஓவன் வழியா வெளியே வருது இவ்வளவு நேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில அதுல விட்டமின்கள் உயிர் சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் தெளிச்சு அப்புறம் பாக்கெட் பண்ணி வருது இதுல எத்தனை இழப்புகள் இருக்குன்னா உண்மையிலேயே ஒரு சோளமும் நல்ல தானியம் தான் ஆனா அந்த தானியத்தை நீங்க எண்பது அடிகள கொதிக்க வைக்கும் போதே பாதி இழந்துருது நூத்தி அறுபது டன் இதுல அடிக்கும் போது மீதி இழந்துருது அறநூறு டன் அதுல அறநூறு டிகிரி ஹீட்ல ஓவன்ல ஹீட் ட்ரை ஆகி வெளியே வரும்போது என்ன இருக்கும் அதுல நாற்பது டிகிரியிலேயே வந்து பல்வேறு புரதங்கள் உடஞ்சு போயிரும் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆயிரும் அறுபது டிகிரியில பல்வேறு பாலிபினால்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய சத்து கொடுக்கக்கூடிய நுண்ணி அமிலங்கள் ஓடி போயிரும் இவ்வளவும் பண்ணி வெறும் வாய்க்கும் கைக்கும் ருசியா இருக்கிற ஒரு உணவை வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விட்டமின் என்ரிச்சுன்னு போடுறாங்களா டாக்டர் அதுக்கப்புறம் அதுல ஏ இருக்குன்னு போடுறாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இயல்பாக தானியங்களோடு இருந்து வரக்கூடிய சத்துக்கள் உடலுக்குள்ள வேகமா போயிடும் அது அப்சார்ப் ஆகும் நீங்க விட்டமின் டானிக்கா என்ரிச்சு பொருளா கொடுத்தீங்கன்னா அதுல ஐந்துல இருந்து பத்து சதவீதம் தான் உங்களுக்கு வரும் மீதி உங்க டாய்லெட்டுக்கு போயிடும் நீங்க விட்டமின் பி காம்ப்
அதுக்கு செய்யக்கூடிய பேக்கிங் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்ட்டன் அதில் நைட்ரஜன் ஃப்ளக்ஷிங் அப்புறம் புல புலன்னு உதுறதுக்கு அதுக்கு சிலிகேட்ஸு இவ்வளவும் பண்ணி அது கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு ஏகப்பட்ட உப்புக்கள் சோடியம் நைட்ரேட் ரொம்ப முக்கியமான உப்பு இந்த மாதிரி உலர் இதில் செய்கிறது அப்புறம் வாய்க்கு ருசியாக இருக்கணும்னா மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட் அஜினோமோட்டான் இன்னைக்கு வேகமாக விற்கக்கூடிய பொருள் இது எல்லாம் போட்டு அவ்வளவும் கடைசியில் வந்து உங்களோட இடத்துக்கு வரதுக்குள்ள அத்தனை சூழல் கேடு நிறைய குழந்தைங்களை என் கிளினிக்ல கூட்டு வரும்போது சார் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் ஏதாவது நல்ல சாப்பாடு சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு உனக்கு நூடுல்ஸ் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க நீங்களே கேளுங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பிள்ளைக்கு நூடுல்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுங்க எல்லா பிள்ளைக்கும் பிடிக்கும் ஏன் அப்போ நூடுல்ஸ் பிடிக்குது அங்கே வந்து அங்கே எங்கே அங்கே வந்து நூடுல்ஸ் சுவை பிடிச்சதா அவனுக்கு அது தெரியுமா பாரம்பரியமாக கிடையாது கண்கள் வழியாக சுவை உள்ள ஊட்டப்படுது தொலைக்காட்சியிலையும் புத்தகங்கள்லையும் அவன் மூளை வழியாக உள்ள போகுது வாய் வழியாக நாக்கு வழியாக உள்ள போகிற விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த நூடுல்ஸில் எத்தனை விஷ எத்தனை விஷத்தன்மை இருக்குது அதில் யாருக்கு தெரியும் அது மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் அதில் இருக்குது அந்த மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் பற்றி ஏதாவது பேசினா எழுதுனா உடனே சண்டைக்கு வராங்க நோனோ அப்படிலாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் உலகம் முழுக்க சர்ச்சை இருந்து கொண்டு இருக்கு ஒரு காலத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பொருள் பல நாடுகளில் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் அதுதான் வேணும்னு அடம் பிடிக்குது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி அஞ்சு ரூபா பாக்கெட் பத்து ரூபா பாக்கெட் அத்தனை பாக்கெட்டுகள் வந்து எல்லாரும் அதை வேகமாக ஈஸியாக டூ மினிட்ஸ் நூடுல் போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த குழந்தைக்கு நம்ம இட்லியை பார்த்தா ஏதோ ஒரு ரொம்ப தாழ்ந்த உணவாக மனம் எல்லாருக்கும் இட்லியை போய் கையெல்லாம் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுது அதை போய் எப்படி சாப்பிட்றது இட்லி மத்தியானம் ஏன் கொடுத்து விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்ட நிற்க முடியாது இந்த அவலோ இந்த நூடுலோ அந்த உணவினுடைய தன்மைக்கு கிட்டே நிற்க முடியாது ஆனால் அதை வந்து சொல்ல வேண்டிய நாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வரோம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் காய்கறிகள் எடுத்து கனிகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நிறைய பழங்கள் நம்ம ஊரில் இல்லாத பழமா தேசிய உணவியல் கழகம்னு ஹைதராபாத்தில் இருக்கு நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அவங்க ஒரு ச இது எடுத்தாங்க எந்த கனி சிறந்த கனி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க எல்லாம் எந்த கனி இருக்கும்னு நினச்சி பார்க்குறீங்க சிவப்பு கொய்யா பழம் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த கனி வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க நாட்டு கொய்யா அதில் தான் லைகோபின் நிறையா இருக்குது அதில் தான் விட்டமின் சி இருக்குது அதில் தான் விட்டமின் ஏ இருக்குது அதில் தான் நார்த்தன்மை நிறையா இருக்குது மலம் கழிப்பதற்கு வேண்டிய நிறைய கரையாத நார்கள் இருக்குது இதயத்துக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய கரையும் நார்கள் இருக்குது புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய லைகோபின் இருக்குது நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படியே க இதில் போனால் பெரிய பெரிய க கடைகளில் போய் பார்த்தோன்னா ஆப்பிள் அது எங்கேயோ ம இது ருமேனியன் ஆப்பிள் சார் வெளியே ஓட்டிருக்கோம் வாஷிங்டன் ஆப்பிள் அப்படியே மடகாஸ்கர்லேருந்து திராட்சை கலிஃபோர்னியன் கிரேப் சார் ஒன்று வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா அரை கிலோ இந்த பக்கம் கிவி ஃப்ரூட் நியூசிலாந்துலேருந்து வர்ற ஃப்ரூட்டு அதுக்கு வேறு அப்பப்போ பத்திரிக்கையில் வந்து எழுதிடுவாங்க பெரிய கனி இது கிவி ஃப்ரூட்டில் சாப்பிட்டா பாலிஃபினால் இருக்கும் இதில் இருந்தால் இதெல்லாம் முதலிடம் வரல இது வர்றதுனால நமக்கு தான் கேடு கிவி ஃப்ரூட் நேற்று பறிச்சு இன்றைக்கி வருமா அது என்றைக்கோ பறித்து என்றைக்கோ அதை வந்து அதுக்கு அதுக்கு வேண்டிய இந்த மாதிரி சொன்ன நைட்ரஜன் ஃப்ளஷிங்லாம் பண்ணி அது கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு எத்தனையோ வேதியியல் விஷயங்கள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு குளிர்பதனம் செய்யப்பட்ட ஒரு கண்டெய்னரில் இங்கே வந்து அது ஒரு சூ சூப்பர் ஸ்டா ஸ்டாக்கிஸ் அதை எடுத்து அது டேங்கில் வச்சு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஊர் மார்க்கெட் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் நாற்பதுலேருந்து அறுபது நாட்கள் எடுக்கும் ஆனால் நேற்று திருச்சியிலேருந்து ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்து அவர் அடுத்த நாள் கோயம்பேடுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் உங்கள் பக்கத்து அண்ணாச்சி கடையில் தொங்க முடியும் அந்த பழத்துக்கு இருக்க சத்து கிவி பழத்துக்கு கிடையவே கிடையாது ஆனால் அது வேகமாக சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது அது வேகமாக பேசப்படுகிறது ஒரு பெரிய உணவியல் கருத்தரங்களை நானும் பேசுகிறேன் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ கழ ப பல்கலைக்கழகத்தினுடைய உணவியல் பேராசிரியை பேசுகிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க ஒயின் சாப்பிட்லாம் டாக்டர் ஒயின் வந்து ஏன்னா வந்திருக்கிறதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் மீட்டிங் அது வேறு ஒயின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எம்எல் ரெகுலராக சாப்பிட்டா அதில் பாலிஃபினால் நிறைய இருக்குது சாப்பிட்டா அது இதயத்துக்கு நல்லது தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் யார் சொன்னாத நடுப்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய நாளிதழில் ஒயின் வந்து நல்லதுன்னு ஒரு நாலு பொம்பளையில் குடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவோட தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் வந்தது அதில் பாலிஃபினால் நல்லா இருக்குது உடலுக்கு நல்லது ஈரலுக்கு நல்லது அப்படின்னு சுத்த பைத்தியம் அதுலேயும் வணிகம் அந்த ஒயின்லேயும் பன்னெண்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்குது ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஆல்கஹால் மட்டும் ஈரலை பார்த்து தடவிட்டு போயிருமா யாருமே கேட்கறது இல்லை கொஞ்சமா குடிச்சா அது நல்லது அதே பாலிஃபினால் கிரீன் டீல இருக்கு அதை கூடிய சிவப்பு கலரில் இருக்க
இது வரதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ எலும்பு துண்டுகளை போட்டு அதை வந்து எலும்பு துண்டு தான் எலும்பு துண்டு தான் போன் மீன் போன் மீல் தான் அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான உணவை பல சுடுகாடுகளில் இருந்தும் கிரிமட்டேரியத்தில் இருந்தும் எலும்பு துண்டுகளை வாங்கி கொண்டு அதே மாதிரி இது அனிமல் ரோட்டரிஸில் இருந்து எலும்பு துண்டுகளை வாங்கி தான் சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுகிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் வெஜிடேரியன் சொல்லிட்டு இருந்தால் நீங்களும் வந்து எலும்பு துண்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க அத்தனை இதையும் போட்டு அந்த வெள்ளை சர்க்கரை தயாரித்து அதை நான் சாப்பிட்டு அது நேர ரத்தத்தில் தான் போய் சேரும் ஆனால் அதே பனை வெள்ளத்தை சாப்பிட்டா அதுவும் இனிப்பு தான் அதுவும் குளுக்கோஸ் தான் ஒரு காம்பவுண்ட் குளுக்கோஸ் தான் ஆனால் அது சேர விதம் மெது மெதுவாக சேரும் லைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க லைசமிக் இண்டெக்ஸ்னா சர்க்கரை எந்த அளவுக்கு வேகமாக நம்ம கிட்ட போகுது வெறும் வாயில குளுக்கோஸ் பொடியை போட்டீங்கன்னா வேகமாக சேர்ந்துடும் பத்தாவது நிமிடம் ரத்தத்தில் இருக்கும் அதே நாட்டு வெள்ளத்தை ஹைட்ரேஸ் இருக்கா அதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் பனை வெள்ளத்தை எடுத்தீங்கன்னா அறுபது நிமிஷம் ஆகும் ஸோ மெதுவாக சர்க்கரை சேரும் பொழுது பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்காது இது எல்லாமே சர்க்கரை நோயாளி இல்லாதவங்களுக்கு எனக்கு சர்க்கரை இருக்கு நான் வெள்ளம் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா வேண்டாம் நிச்சயமாக அந்த கிளைசமிக் லோடு வந்து அதே அளவுக்கு உள்ள போயிடும் அந்த தொந்தரவுகளை உண்டாக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அது மாதிரி உப்பு எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து இப்பெல்லாம் வந்து ஒன்லி அயோடைஸ்டு உப்பு தான் நேஷ்னல் அயோடின் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க அயோடின் இல்லாதனால தான் தைராய்டு பிரச்சனை வருது வெள்ளை உப்பு இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது உப்பா எத்தனை பேர் உப்பு சாப்பிட்றோம் வெறும் சோடியம் குளோரைடு சாப்பிட்றோம் சோடியம் குளோரைடுக்கு பேர் உப்பு கிடையாது உப்புனா கடலில் இருந்து எடுத்து உப்பளத்தில் போட்டு காய்ச்சி கொண்டு வர்றது அதில் வெறும் சோடியம் குளோரைடு இல்லை அதை தாண்டி எத்தனையோ நுண்கனிமங்கள் இருக்கு கடல்ல இருந்து எடுத்த கல்லுப்பையும் சோடியம் குளோரைடையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுல வெறும் என்ஐசிஎல் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுல எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு தெரியுமா பல நுண்ணிய பாலிபினால்ஸ் இருக்கு பல நுண்ணிய கனிமங்கள் இருக்கு கடல்சார் கனிமங்கள் இருக்கு அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது நமக்கு வந்து உப்போட சேர்ந்து உப்பு சுவையோடு வேறு சில இதையும் கொடுக்கும் நீங்க வெறும் சோடியம் குளோரைடு அள்ளி சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ரத்த கொழிப்பு கூட தான் செய்யும் இப்போ ஒரு புதுசா இங்க இருக்கிற சென்னை மருத்துவ கல்லூரியுடைய ஒரு பேராசிரியர் வந்து பெரிய அறிக்கை விட்டார் இந்த அயோடைஸ்டு சால்ட்ட போட்டதுனால தேவையில்லாம நிறைய பேருக்கு தைராய்டு கேன்சர் வருது அப்படின்னு ஏன்னா இதுல வேகமா என்ன உப்புனா நேரா போய் உப்பளத்துல இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து வித்துக்கிட்டு இருந்தான் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ள போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேகமாக சோடியம் குளோரைடு கம்பெனிகளுக்காக அந்த பாலிசிகள் வர ஆரம்பிச்சது இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் சந்தையை முன்னிறுத்து நம் உணவை தட்டி தட்டி அதை ஒதுக்கி விட்டு வேகமாக நமக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு அதை நாம வந்து இனம் கண்டறிந்து நம் உணவுகளுக்குள் வரலை அப்படின்னா நிச்சயமாக பல்வேறு நோய்களுக்கு நாம் ஆளாக்குவோம் கடைசியா முடிவா நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா சிறுதானியங்கள் நம்ம அரிசி தவிர்த்து பல்வேறு சிறுதானியங்கள் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ராகி கம்பு சோளம் குதிரவாளி வரகு அத்தனை சிறுதானியங்களுக்குள்ளேயும் வந்து வெறும் கார்போஹைட்ரேட் புரதம் நார் மட்டும் இல்லை பல்வேறு செலினியம் இருக்கு மேங்கனீஸ் இருக்கு சிறு சிறு நுண்ணிய கனிமங்கள் இது இருக்கு பல்வேறு நார்ச்சத்துக்கள் இருக்கு உடலுக்கு நன்மை பயக்கூடிய பாலிபினால்ஸ் நிறைய அதுல இருக்கு அந்த உணவுகளை நாம வந்து தினசரி உணவுகளாக அன்றாடம் நாம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா நோய் இல்லாமல் நாம நம்ம காத்து கொள்ள முடியும் என்ற செய்தியோடு நாம் வந்து நல்ல உணவை தேர்ந்தெடுத்தால் நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வு நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு வழங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த இறைச்சி உணவு சாப்பிட்றத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இறைச்சி நம்ம எல்லாம் இறைச்சி சாப்பிட்டவங்க தான் இறைச்சி உணவு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நம்மளுடைய வேலையை பொறுத்து அதாவது உங்களுக்கு உடல் உழைப்பு நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற போல் இறைச்சி சாப்பிடலாம் ஏன்னா இறைச்சியை நம்ம உடல் வந்து நல்லா உட்கிரகித்து அதை நல்ல ஆற்றலாக மாற்றணும்னா அதுக்கேற்ற உடல் உழைப்பு வேணும் உடல் உழைப்பு குறைகிற பட்சத்தில் அதனுடைய அளவை குறைச்சிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் எது நல்ல இறைச்சினும் தெரியணும் பிராய்லர் கோழி நல்ல இறைச்சி கிடையாது தேடி தேடி திரிந்து புழுவையும் பூச்சியும் திரிட்டு வருது நாட்டுக்கோழி அதனுடைய இறைச்சி தான் உடலுக்கு நல்லது பிராய்லர் கோழில ஏகப்பட்ட சத்துக்களையும் ஹார்மோன்களையும் போட்டு வளர்க்குறாங்க அது கடுதியான விஷயம் சமீபத்தில் ஒரு மார்க்கெட்ல இப்போ ஹெர்பல் சால்ட் சொல்லி போய் மார்க்கெட் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் ஒரு சித்த வைத்தியம் தான் இருந்தாலும் சொல்றேன் தெளிவா இந்த மூலிகை வேலையே வந்து எத்தனையோ மூலிகை சட்டை மூலிகை பேண்ட்டு மூலிகை கண்ணாடி என்னென்னமோ வருது அதனால தயவு செய்து அந்த அந்த வித்தைகளுக்குள்ள மாட்டிக்கிறாதீங்க உண்மையிலேயே அது உங்களுடைய மருத்துவர் உங்க சித்த மருத்துவரோ உங்களுடைய மருத்துவர் அதுல நல்ல மூலிகை இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா எடுத்து பயன்படுத்துங்க இல்லைன்னா சாதாரண கடல் உப்பு கல் உப்பு போதுமானது தயிர் வந்து சாப்பிடணுமா நெய் சாப்பிடணுமா இது தேவையா தேவை இல்லையா மோர் தாங்க நல்லது மோரா பெருக்கினீங்கன்னா அதனுடைய அட்வா உடம்புல அது உட்கிரைக்கப்படக்கூடிய வேகம் நல்லா இருக்கும் மோர்ல இரு
வேணும்னா நாட்டுக்கோழியை கூட அப்படி வளர்க்குறாங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பல இடங்கள்ல நாட்டுக்கோழியும் அதே மாதிரி ஊட்டம் போட்டு இதுலயே பிராய்லராக வளர்க்கப்படுது அதனால கிராமங்கள்ல தெரிஞ்சு வாங்கி சாப்பிடற கோழி வந்து ரொம்ப சத்தானது இந்த மைக்ரோ ஓவன்ங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு வழி கிடையாது ஏன்னா மைக்ரோ ஓவன்ல கீழே இருந்து வெந்து மேல வரக்கூடிய தன்மை கிடையாது அதனுடைய சுடு கதிர் வந்து மேல இருந்து ஒரு தானியத்தினை உள்ளூடி ஊடுருவி வெப்பப்படுத்திட்டு போகும் அந்த ஒரு ஒரு நிமிடங்களுக்குள்ள அவ்வளவு வேகமான சூடு கதிர்கள் வரும் பொழுது அந்த உணவினுடைய கூறுகள் மாறுமோன்னு சந்தேகம் நிறைய உணவியல் இதுல இருக்கு ஒரே ஒரு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பால் வந்து கேரமலை சாகும் பால் அது சாப்பிடுற குழந்தைகளுக்கு வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆய்வுகள் வந்திருக்கு என்னுடைய கருத்து வந்து முடிந்த வரைக்கும் தவிர்த்துருங்க அதை பால் பத்தி சொல்லுங்க எந்த அனிமலும் வந்து அதனுடைய தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் வேற பால் குடிக்கிறது நம்ம மட்டும்தான் எல்லா பாலையும் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால பால் தேவையில்லை முன்னாடி எல்லாம் சொன்னாங்களே ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சா டாக்டர் மறக்கலான்னு இப்ப சாப்பிடறது முதல்ல பால் இல்ல பலவேறு மாடுகள் மொத்தமா கலந்த கலவை காக்டைல அதை வந்து கொண்டு போய் பாஸ்டரைஸ் பண்ணி வரும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாற்று புரதங்கள் அது குறிப்பா ஒரு புரதம் பெயர் மறந்துட்டேன் ஏதோ ஏன் வரும் அந்த புரதம் கணையத்தை தாக்கி சர்க்கரை நோய் அதிகமானதுக்கு பாக்கெட் பால் காரணமான ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி நம்ம ஊர்ல நடக்கு பால் ஆனா மருந்து சில நேரத்துல உங்க மருத்துவர் கொஞ்ச அளவுல வந்து கால்சியத்துக்காகவோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்காக பாலை மருந்தாக பயன்படுத்த சொன்னா அப்ப மட்டும் பயன்படுத்திக்கோங்க உங்க பிள்ளைய வந்து பாலாவது சாப்பிட்டுட்டு போன் பாலை கொடுத்து கெடுக்காதீர்கள்